എല്ലാവർക്കും എൻ എസ് എൻ എസ് എം ഐ ടി ഐ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാർപ്പൻ്ററി ജോയിൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് മരപ്പണി ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആശാരി മാറിയാണ് എന്ത് കാർപ്പൻ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഈ കാർപ്പൻ്റേഴ്സ് വുഡി ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ കാർപ്പൻ്ററി വർക്ക്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കാർപ്പൻ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോറ് വിൻഡോസ് പിന്നെ വുഡി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയർ കേസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ പലതരം എന്താണ് പിന്നെന്താണ് സോഫാസ് പിന്നെ മരത്തിൻ്റെ കട്ടിലുകൾ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം എന്താ ഇതൊക്കെ ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പലവിധ ജോയിൻസുകൾ ആവശ്യമാണ് പലവിധ കാർപ്പൻ്ററി ജോയിൻസുകൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കാർപ്പൻ്ററി ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർപ്പൻ്ററി ജോയിൻസ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പെർമനൻറ്റും ഉണ്ട് ടെമ്പററിയും ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഡോർസ് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോ ജോയിൻസുകൾ പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും പിന്നെ ടെമ്പററി താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ജോയിൻസ് ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തട്ടടിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് താൽക്കാലികമാണ് നമ്മൾ ആ പണി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ തട്ട് ഇളക്കി മാറ്റൂലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജോയിൻസ് എല്ലാം ടെമ്പററി ആയിരിക്കും ഈ കാർപ്പൻ്ററി ജോയിൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കുറച്ച് പരിചയപ്പെടണം ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഫിഗറോട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് സോയിങ് ആ ഫിഗർ കണ്ടില്ലേ എന്താണ് സോ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തടി കഷ്ണം നമുക്ക് തടി എന്തെടുക്കണം നമുക്ക് ആ മരം മുറിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ സോ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മരം മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ആ തടി കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് സോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സോ മില്ലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ തടി കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിനാണ് പറയുന്നത് എന്ത് സോയിങ് എന്ന് അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ഷൂട്ടിങ് ഈ ഷൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുറിച്ചെടുത്ത മരമില്ലേ ആ മുറിച്ചെടുത്ത മരം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ എന്താ പല പല ഷേപ്പുകളിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സൈഡൊക്കെ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റാക്കി സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഷൂട്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ചാംഫറിങ് ചാംഫറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു ടിമ്പർ പീസിൻ്റെ എഡ്ജസ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണർ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതെങ്കിൽ അതിനെ ചാംഫറിങ് എന്നും അതർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ബിവൽ എന്നും പറയും അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് പ്ലെയിനിങ് പ്ലെയിനിങ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കഥകളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഡോറുകളൊക്കെ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലേ നല്ല സ്മൂത്ത് സർഫസാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്മൂത്ത് സർഫസ് വരുന്നത് അത് മരത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെയാണോ അല്ല അതിൻ്റെ സർഫസ് അത് നമ്മൾ സ്മൂത്താക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ആ സ്മൂത്താക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് അത് പ്ലെയിനർ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് പ്ലെയിനർ അപ്പോൾ പ്ലെയിനർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസ് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്ലെയിനിങ് അടുത്തത് മെട്രിങ് മെട്രിങ് എന്താ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ രണ്ട് വുഡ് ആൺ മെമ്പേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെട്രിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ നോട്ട്സൊക്കെ പാരലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതി എടുക്കുകയും വേണം ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള പോർഷൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ഇട്ട് കേൾക്കുകയും വേണം അടുത്തത് വുഡ് ഗ്രെയിൻ എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് വുഡ് ഗ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ വുഡിൻ്റെ ടിഷ്യൂസ് അതായത് ഒരു ട്രീയുടെ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് വുഡ് ഗ്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇതിനാ ഇതിൻ്റെ വുഡ് ഫൈബേഴ്സ് പോയിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് വുഡ് ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ഗ്രൂ ഗ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസസ് ഫോമഡ് ഇൻ
നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് റിബേ ടെക്നിക്ക് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് വുഡ് ആൻഡ് മെമ്പറിൽ സെക്കൻഡ് വുഡ് ആൻഡ് മെമ്പർ വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് വുഡ് ആൻഡ് മെമ്പറിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൂവ് ഒരു അതിൻ്റെ എജ് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ട് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനൊരു ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ ഡോറില്ലേ ആ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഡോർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടിംബർ പീസസിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് ഹൗസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെമ്പർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഗ്രൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഗ്രൂ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നതിനെയാണ് ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് നോസിങ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോർഷന് ഓവർ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സർഫസിനെയാണ് നോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിഗർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകാൻ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ബാറ്റൺസ് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ കണ്ടില്ലേ ആ അതുപോലുള്ള ചെറിയ തടി കഷ്ണങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബാറ്റൺസ് അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് സ്റ്റഡിങ് സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിക്സിങ് ഓ സ്മാൾ ടിംബർ ബാറ്റേൺസ് ടു ടിംബർ വാൾ അതായത് തടി കൊണ്ടുള്ള വാളിൽ ചെറിയ ടിംബർ ബാറ്റേൺസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ലാറ്റ്സും ബോർഡും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ആണിയിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിംബർ ബാറ്റേൺസ് കൊടുക്കുന്നത് ലാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വുഡ് ആൻഡ് ഹൗസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് പകരം അവർ ആ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെറിയ ചെറിയ തടി കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കൂലേ അതിനെയാണ് ലാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് വിനീറി അതായത് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വുഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി വുഡ്സിൻ്റെ വിനീർസ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഇളകിപ്പോവും അപ്പം നമുക്ക് പുതിയത് വാങ്ങിച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി വുഡിൽ നിന്നാണ് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ബി ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വുഡിൻ്റെ എഡ്ജസ്സിൽ ഒന്നെങ്കിൽ റൗണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സർക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബീഡെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പോർഷൻ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനില